ലൗകികമായ വിരക്തി വന്ന ധൃതരാഷ്ട്രനും ഭാര്യ ഗാന്ധാരിയും വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കുന്നു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കാട്ടിൽ തപസ് ചെയ്യവേ ഒരു നാൾ ഭയങ്കരമായ കാട്ടുതീയുണ്ടാവുകയും ആ വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ യോഗാസനത്തിൽ ധ്യാനനിരതനായി ആ കാട്ടുതീയിൽ ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മുപ്പത്തിയാറ് വർഷം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദ്വാരക ഭരിച്ചു യാദവർ ഇക്കാലം മുഴുവൻ അനിയന്ത്രിതമായ ആനന്ദ ലഹരിയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു സ്വധർമ്മം മറന്ന പോലെ അവർ മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇക്കാലത്ത് ഒരു ദിവസം ദ്വാരക സന്ദർശിക്കാനായി കുറച്ച് മഹർഷിമാർ വന്നു അഹങ്കാരികളും മര്യാദയില്ലാത്തവരുമായ ചില യാദവന്മാർ ചേർന്ന് സാമ്പൻ എന്ന യുവാവിനെ സ്ത്രീവേഷം കെട്ടിച്ച് മഹർഷിമാരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവൾ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് കളിയാക്കി ചോദിച്ചു ഇവൾ ഒരു ഇരുമ്പുലക്കയെ പ്രസവിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ വംശത്തിന് കാലനായി ഭവിക്കും എന്ന് മഹർഷിമാർ അവരെ ശപിച്ചു പെൺവേഷം ധരിച്ചു നിന്ന സാമ്പന് പ്രസവവേദന തുടങ്ങി ഒരു ഇരുമ്പുലക്കയെ തന്നെ പ്രസവിച്ചു ഇരുമ്പുലക്ക കാരണം വംശനാശം ഭവിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് ഇരുമ്പുലക്കയെ അവർ രാഗി പൊടിയാക്കി കടലിൽ കലക്കി നശിപ്പിച്ചു അതോടെ ആപത്ത് നീങ്ങിയെന്ന് അവർ ആശ്വസിച്ചു ആ ഇരുമ്പുലക്കയുടെ പൊടികൾ കടൽക്കരയിൽ വന്നടിഞ്ഞ് അവിടെ മൂർച്ചയുള്ള പുല്ലുകൾ വളർന്നു വന്നു നൃത്ത സംഗീതാദി മാനസോല്ലാസങ്ങൾക്കുമായി ഒരു ദിവസം യാദവന്മാർ എല്ലാവരും കടൽ തീരത്തുള്ള പുല്ലുകൾക്ക് സമീപം ഒത്തുകൂടി മദ്യലഹരിയിൽ അവർ പരസ്പര ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വഴക്കടിക്കാൻ തുടങ്ങി മദ്യം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച അവർ പരസ്പര ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു ശ്രീകൃഷ്ണ പുത്രനായ പ്രദ്യുമ്നൻ ഉൾപ്പെടെ യാദവ വീരന്മാരെല്ലാവരും മരിച്ചു വീണു ഇതു കണ്ട ബലരാമൻ യോഗധ്യാനത്തിലിരുന്ന് സമാധിയായി ശരീരമുപേക്ഷിച്ചു ബലരാമന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട സർപ്പാകൃതിയിലുള്ള രജത പ്രകാശം സമുദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട് വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ മറവിൽ വിശ്രമിച്ചു ആ സമയം അവിടെ എത്തിയ ജരൻ എന്ന പേരായ വേടൻ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം കണ്ട് തെറ്റു ധരിച്ച് അസ്ത്രമെയ്തു അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു ആ അമ്പന്റെ അറ്റം അയാൾക്ക് കടലിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഇരുമ്പുലക്കയുടെ ഭാഗം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു അങ്ങനെ മഹർഷിമാരുടെ ശാപം പൂർണമായും ഫലിച്ചു ഭൂമിയിൽ തഴച്ചു വളർന്ന യാദവ വംശവും നശിച്ചു ജയ് സായിറാം